Maligayang pagbabalik dito sa economic sa to. Malusog o nangihina ka ba ngayon? Hmm, ang economics ba ang magpapahina sa'yo? Sana naman ay hindi. Dahil ang susunod natin pagtutuunan ng pansin ay kung ang bansa ba natin ay malusog, malakas o hindi. Bilang mag-aaral, bakit nga ba mahalaga pa rin na malaman kung paano sukatin ang pambansang kita? Ang pambansang kita ay ang kabuang kita ng ekonomiya o ng buong bansa. Ang mga sumusunod ay ang mga kaalagaan ng pagsukat sa pambansang kita ayon kela Campbell McConnell at Stanley Bo. Una, nagkakaroon tayo ng ideya sa antas ng produksyon ng ekonomiya sa partikular na taon. Ang naging produksyon ba ay malaki o mababa? Ikalawa, masusubaybayan natin kung may nagaganap na pagunlad o pagbaba ng kabuang produksyon sa mga nakalipas na taon. Ikatlo, nagkakaroon tayo ng mga gabay na makakatulong sa pagplano sa ekonomiya gaya ng paggawa ng ilang mga patakaran at polisiya. Ikaapat, masusuri ang sistematikong pamamaraan upang mapagbuti pa ang pamumuhay ng mga mamamayan. Isa ito sa indikasyon na magpapataas sa economic performance ng bansa. Ikalima, gaya ng tao, masusukat din ang kalusugan ng ekonomiya. Mayroong dalawang paraan ng pagsukat ng pambansang kita, ang GNI o Gross National Income at ang GDP o Gross Domestic Product. Ang Gross National Income o GNI o dating kilala sa tawag ng Gross National Product o GNP ay ang kabuang pampamilyang alaga ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan ng isang bansa. Ibinibilang dito ang mga mamamayan ng isang bansa na nagkakaloob ng salik ng produksyon sa kahit saang bahagi ng mundo. Sa konteksto ng Pilipinas, mas madali itong matatandaan bilang gawa ng Pilipino. Ibig sabihin, lahat ng produksyon na gawa ng Pilipino kahit sa labas ng Pilipinas ay may isasama sa GNI o GNP. Samantalang, ang Gross Domestic Product o GDP ay ang kabuang pampamilyang halaga ng lahat ng tapos na produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng isang takdang panahon sa loob ng isang bansa. Sa madaling salita, maging pagmamayari ng dayuhan ay kasama sa kita nito. Sa konteksto sa Pilipinas, ito ay gawa dito sa Pilipinas. Nalito ka ba? Sige, maganda para sa mga halimbawa. Ang mga Overseas Filipino Workers o OFW ay nagpapasok ng kita sa Pilipinas. Remittances ang tawag dito. Halimbawa, si Karina ay isang Pilipinong guro sa South Korea. Ang kinikita niya ay binibilang sa GNI ng Pilipinas. Ngunit hindi ito kabilang sa GNI o Gross National Income ng South Korea. Sa kabilang banda, ang kinikita ni Karina ay binibilang naman sa pagkwenta ng Gross Domestic Product ng South Korea. Dahil wala siya sa Pilipinas, 
ang kanyang kita ay hindi kabilang sa GDP ng Pilipinas. Isa pang halimbawa. Si Petit ay isang negosyanteng princess dito sa Pilipinas. Ang kinikita ni Petit ay sinasama sa pagkuwenta ng gross national income ng kanilang bansa, France. Ngunit dahil dito siya nagnenegosyo, may contribution naman siya sa gross domestic product ng Pilipinas. Sa pagkuwenta ng GNI, ang pinal, tapos o na buong produkto at serbisyo lamang ang isinasama. Bakit? Kung isasama pa ang halaga ng mga hilaw na materyales na ginamit, madudoble ang bilang dito. Upang may iwasan ng duplikasyon ay hindi na ito isinasama sa pagbibilang, gaya ng pagbuo sa damit. Kailangan ang pagproseso ng sinulid, sumunod ang tela, at pagmamanufaktura. Ang tanging sinasama ay ang kabuang halaga ng damit. Siyempre, kabilang na roon ang paggamit ng sinulid at iba pang hilaw na materyales na gagamitin. May mga ilang bagay pa na hindi sinasama sa gross national income. Natural na hindi sama ang mga hindi pampamilyang gawain gaya ng pagtatanim ng mga gulay sa sariling bakuran. Iban lamang kung ito ay ititinda. Mga produktong mula sa informal na sektor o underground economy. Ito ang mga pampamilya na walang naipapakita na dokumento at hindi nakarehistro ukol sa kanilang gawain. Ilan dito ay mga naglalako sa bangketa, kalsada o mga ambulant vendors. Panghuli, mga ukay-ukay o segunda manong mga gamit. Mabibilang lamang ito kung ito ay bagong gawa pa lamang. Mayroong tatlong pamamaraan ng pagsukat ng gross national income. Ang National Economic Development Authority o NEDA ay ang opisyal na naglalabas ng tala ng pambansang kita ng bansa. Ang una ay expenditure approach o paraan batay sa paggasta. Ang formula ay GNI is equal to C plus I plus G plus the difference between X and M plus SD plus N FIFA. Na kung saan ang C ang gastusing personal gaya ng sa pagkain, damit, paglilibang at sa lahat ng gastusin ng sambayan o mamamayan ay kasama rito. Ay, pamumuhunan ng bahay kalakal. Ito naman ang gastusin ng bahay kalakal para sa mga gamit sa kumpanya, hilaw na materyales, sa produksyon at ipang sa mga manggagawa. G. Gastusin ng pamahalaan. Ito naman ay ang paglalaan ng pamahalaan para sa mga proyekto para sa lipunan. Ang X ang kita sa pagluwas o export. Ang M naman ay ang pinambayad sa pagangkat o import. Ang X minus M ay ang balance of trade o gastusin sa panlabas ng sektor. Dito papasok ang pagangkat at pagluwas ng mga produkto. Makukuha ito kung ibabawas ang export at import. SD, Statistical Discrepancy Ito ay nakukuha sa mga transaksyon na hindi sapat ng informasyon kung saan nanggaling ito. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa kakulangan at kalabisan sa pagkwenta. 
and FIFA, net factor income from abroad. Ito ay nakukuha mula sa mga manggagawa mula sa ibang bansa. Ibabawas ang mga gastos ng mga mamamayan na nasa ibang bansa sa gastos ng mga dayuan na nasa loob ng bansa. Ikalawa, ang industrial origin approach o paraan batay sa pinagmulang industriya. Nakukuha naman ito sa pamamagitan ng pagsasama-samahin lamang ang industriya, paglilingkod at panlabas. Masusukat ang GDP o gross domestic product kung pagsasama-samahin ang mga ito. Kung dadagdagan ng NFIFA, makukuha naman ang GNI sa pamamagitan ng industriya plus paglilingkod plus panlabas plus NFIFA ay gross national income. At ikatlo, ang income approach o paraan batay sa kita. GNI is equal to CE plus NOS plus D plus the difference of IT and S. Na kung saan ang CE ay ang compensation of employees o sahod na natatanggap ng mga manggagawa. NOS o Net Operating Surplus o mas kilala sa tawag na tubo ng mga pribadong korporasyon o pagmamayari ng pamalan at iba pang mga negosyo. D ay ang depreciation o depresasyon. Ito ay ang pagkaluma sa yamang kapital Dulot na rin ng patuloy na paggamit dito. Kaya naman, bababa ang yamang pisikal. IT ay ang indirect tax o ang dito hirang buwis. Mga buwis na ipinapataw ng pamalan sa mga produkto gaya ng value-added tax. At ang S ay ang subsidia o subsidy na Financial na tulong na ibinibigay ng pamahalaan na hindi tumatanggap ng kapalit na produkto o serbisyo. Ang GDP at GNI ay mga batayan kung umaabante ba o umuurong ang ekonomiya ng bansa. Ito ang batayan kung palalakasin o pahihinahin ang ekonomiya. Gamit ang mga instrumentong ito, sa macroeconomics, may iwasan ng suliranin sa sobrang pagbaba at sobrang paglakas ng ekonomiya. Ngayong nalaman mo na ang ilang konsepto sa pambansang kita, paano mo ngayon may lalarawan ang ekonomiya ng Pilipinas? Nakasulong ka ba o napaurong sa aralin ngayon? Kung may mga katanungan at suggestion, malaya ka na mag-iwan ng iyong komento. I-like ang video kung naging mahalaga ang aralin sa iyo. At maaari ka rin mag-subscribe para sa susunod na pagsulong sa economics. Maraming salamat sa iyong panahon. Pandaan, tayo ay nasa isang economic team. Hanggang sa muli, isang magandang araw para matuto na Economics.